Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, è lunedì, lunedì 18 settembre del 2022, buona settimana qui da Radio Rossonera, l'editoriale del lunedì. Come è andata domenica? <ride> è, stata, è stata una domenica pesante, credo, per, per gran parte di noi, insomma, per tutti quelli che eh, amano quei, quei due colori lì, è stata una domenica molto, molto impegnativa. Forse è anche un po' aiutato questo, il fatto di non essere andati al lavoro, di non essere andati a scuola e magari di aver incrociato meno interisti possibili e invece ai noi. Oggi ci ritocca ricominciare, ci ritocca ricominciare anche la settimana di Radio Rossonera. A proposito, mi prendo veramente dieci secondi per due grazie. Il primo, per essere stati veramente in tantissimi al post, grazie veramente, perché... Non era dovuto, guardate, io ve lo dico con tutto il cuore, io sono uno di quei tifosi che quando si perde male tende a chiudere il pc, spegnere il telefono, spegnere la televisione e andare via. Eh, e per uno o due giorni non ne voglio più sapere. E apprezzo invece, apprezzo veramente tanto voi che ci siete voluti essere, siete stati qui con noi e insomma, grazie. Come grazie? A tutti quelli che hanno messo like al video, ad esempio, la settimana scorsa. Altra questione per cui veramente vi devo ringraziare, perché lo vediamo poi con i dati, con i numeri, e ci cambia veramente la vita il like. E quindi grazie per mettere like a questo e gli altri video della radio. E soprattutto per iscrivervi al canale, ho visto che vi siete veramente iscritti in tanti dopo l'editoriale di lunedì scorso, quindi vi rinvito ogni volta, anche chi magari vede i nostri contenuti ma non è iscritto, è gratis è semplicemente gratis, a noi fa grande differenza quindi iscrivetevi al canale detto ciò partiamo perché è un editoriale non più quello delle ultime due settimane magari un po' più tranquillo senza partite, senza nemmeno la possibilità di commentare il campo ma a noi ci tocca commentare un derby perso questi sono i quattro titoli di quest'oggi partiremo con cronaca di un disastro annunciato Andremo avanti con interistismi e lì vi dovrò chiedere anche un'opera di, diciamo così, di calma e di comprensione. Poi continuiamo con Controbalzo, ovvero la nostra rubrica del, dell'editoriale, dove andiamo a vedere un po' quelli che sono i vostri commenti ai nostri video di radio e quant'altro. Oggi ho preso un po' di vostri commenti alle pagelle, perché di prendere i video, i commenti editoriali settimana scorsa... Mi sembrava anche un po' fuori tempo e fuori luogo, quindi ho preso i commenti della nostra, della nostra ultima produzione, cioè le pagelle. Chiuderemo con la rivoluzione a metà, quella che a volte si rischia di fare quando magari non si vuole andare fino in fondo. Partiamo, dai, partiamo con cronaca di un disastro annunciato. Uh, non tanto per quello che riguarda uh, il pregara, ne parleremo dopo del, del pregara. Uh, la cronaca di un disastro annunciato riguarda quello che magari un po' tutti temevamo, cioè il Milan ha cercato di vincere il derby con le solite armi, cercando di fare meglio quello che in passato non ha fatto al 100%, quindi non cambiando armi, ma cercando di migliorare le armi che aveva cercato di utilizzare già nei derby precedenti. Ed è per questo che è una cronaca di un disastro annunciato, perché purtroppo sulla nostra pelle abbiamo capito che eh, non è tanto un problema di qualità delle armi utilizzate nel derby, ma della tipologia delle armi delle, che utilizziamo nei derby. Ora, il problema grosso è che eh, sembra che questo discorso non sia diciamo così, nell'idea dello staff tecnico, cioè anche nel post partita è stato detto dovevamo fare meglio questo, questo e quest'altro. È inutile, io non, ovviamente non voglio insegnare il mestiere a nessuno, non sono nessuno per farlo e, e forse magari lo farà meglio questa sera mister Emanuele Bottoni, vi invito tra l'altro a seguirla eh, questa sera 19.15 e poi in replica durante le, eh, quando volete il contenuto rimane attivo per capire meglio quello che ancora una volta purtroppo a me non è andato. Perché questo è il problema, è che è ancora una volta e che in questo caso bisognerà veramente capire che al quinto derby consecutivo 
c'è qualcosa che non sta andando particolarmente e non è questione né dei singoli, non è questione né della rosa, non è questione della tua rosa corta, della rosa migliore dell'Inter, non è questione di infortuni, di calendario, di pioggia, non so, non è colpa di niente, o tutto o di niente, è colpa del fatto che noi nei derby proprio con l'Inter non ci riusciamo ad accoppiare e vi faccio vedere una, un, una questione, cioè questo è il gol di Turam. Il problema non è tanto che Turam dopo 10 secondi da questo fermo immagine prenderà la palla, si, la, la trasformerà in un grandissimo gol con un grandissimo tiro a giro sotto il 7. Il problema è questo, che noi sotto soltanto una 0 ci presentiamo così in campo con praticamente una difesa che sta riferendo a 1 perché Teo è sopra la linea e ci facciamo imbucare così e ci facciamo imbucare male molto male cosa che non andava fatta ancora una volta e cosa che in realtà assomiglia sinistramente a questa cioè a un Lazio Milan del 2021 dove anche lì il Milan è sotto e andrà ancora più sotto perderà 3 0 poi quella partita qua per nostra fortuna Lazzari viene pescato in fuorigioco dal VAR per, non mi ricordo se la punta del piede o la punta del ginocchio, ma è identico, identico. Noi attacchiamo alti, ci facciamo prendere alti, non riusciamo ad accorciare, accorciamo male, l'avversario, l'attaccante avversario fa da esca molto bene, si gira, trasforma quello che deve trasformare, ovvero l'azione da difensiva in offensiva e ci facciamo fregare. È purtroppo un late motive quello del derby, è il quinto derby consecutivo che perdiamo, ne abbiamo vinti soltanto due sotto la gestione Pioli, peraltro tutte e due in rimonta, peraltro quello dell'anno scorso all'andata in una rimonta un po' più consistente, quella di Giroud in una rimonta arrivata in 5-10 minuti del secondo tempo. Ehm, faccio un po' fatica a commentare il derby perché mi rischio veramente di ripetermi, potevo mandare in onda un post vecchio in realtà. Quello che mi sembra strano, e vado al punto numero due, è questo. Prendetela con le pinze, forse sarà un po' cruda e un po' crudele. Eh, stiamo con, nel, nella situazione dei derby, eh? la parametro solo nei derby. Stiamo diventando l'Inter, in molti aspetti. So che forse è una frase che, che è esagerata, forse è una frase che non dovevo dire, forse è una frase che riterete magari inopportuna. Io per alcuni versi riconosco l'Inter in quello che sta facendo il Milan, o meglio, ri riconosco dell'interistismo in quello che fa il Milan. Una conferenza pre che non può passare, non può passare perché io non ho mai visto un allenatore del Milan fare una conferenza pre-derby dicendo che dopo averne persi quattro, due di Champions, uno che è costato una finale, quindi una coppa, e uno che è costata un 3-5-2 che non vogliamo e non possiamo più vedere perché si è snaturata la storia del Milan, cioè ha giocato un derby per non prendere tanti gol. Eh, quei derby lì meritavano altra risposta, non, non mi interessa meritava un'altra risposta come meritava altra risposta la domanda su Simon Kier come meritava altra risposta il post partita come meritava maggiore attenzione il derby e la preparazione al derby ci stiamo trasformando in quello che abbiamo sempre deriso dell'Inter cioè una sorta di spacconeria pre partita dove diciamo abbiamo capito tutto come è successo nel derby di Champions dell'anno scorso perché le conferenze del derby dell'anno scorso me le ricordo abbiamo capito, non ci interessa, pensiamo al futuro sappiamo come si fa ci stiamo trasformando nell'Inter nei pre ci stiamo trasformando nell'Inter della partita perché noi abbiamo fatto anni e anni di derby a prenderci interviste pre dell'Inter dove dicevano ah ma abbiamo capito cosa fa il Milan ah siamo più forti del Milan ah col mercato che abbiamo fatto saremo sicuramente più forti del Milan e invece è il campo che parla noi zitti, anno dopo anno zitti e vincevamo i derby adesso parliamo troppo prima l'Inter se state notando da due o tre derby a questa parte del Milan non parla più 
perché si sente più forte. Invece noi, probabilmente, non so perché abbiamo questo complesso che stiamo maturando, ci sentiamo più deboli, parliamo troppo, a sproposito, andiamo in campo, dopo cinque minuti, alla prima spallata abbiamo perso il derby, perché ce la facciamo completamente sotto. O forse non crediamo in quello che stiamo proponendo, non lo so. Ma anche le risposte post, un accampare a scusa sui minutaggi, insomma. Io questo derby lo voglio cancellare, la cosa che ci eravamo detti in editoriale di lunedì scorso è speriamo di vivere un derby guardando finalmente l'Inter negli occhi e potendo dire all'Inter sono alla tua pari, me la sto giocando alla tua pari e purtroppo dopo cinque minuti non l'avevamo già più, eh, che, che siano i 70 minuti eccetera. Il dominio dei 70 minuti è l'Inter che te lo concede, non è il Milan che se lo prende. È l'Inter che scientemente si abbassa in 50-60 metri e ti lascia palleggiare. Ti lascia anche palleggiare nella sua metà campo. Tanto sa che non fai niente. Tanto sa che tu ti scopri, ma non è che ricevi vantaggio dallo scoprirti perché chissà, magari costruisci qualcosa di più positivo, scoprendoti e alzandoti. No. Offri semplicemente il franco all'avversario. Quindi, insomma... Questa sorta di interistismo io spero che venga cancellato dai derby e dalla nostra mentalità anche nel prossimo futuro. Non dico di stare zitti, perché è sbagliato stare zitti. Dico di essere un pochino più milanisti in questo. Ricordarsi cosa faceva il Milan. Il Milan. Eh, vado avanti. Controbalzo, come detto, la nostra rubrica dove andiamo a analizzare un po' i vostri messaggi e come detto... Sono andato un po' a riprendere i messaggi di, eh, delle pagelle, cioè il, la cosa più fresca. Inizio con Rigers88. I discorsi di Mr. Bottoni nell'analisi della stanza, impostare con i terzini, lasciare le fasce a squadre sopra la media è un rischio forte. E eh, tant'è, infatti, eh, caro Rigers, l'abbiamo pagata e noi, insomma, io Calabria in un derby. Allora, ce l'avevamo ce l'avevamo detti un po' di tempo fa uh, scusate se lo tiro via ma ce l'avevamo detti un po' di tempo fa che speravamo di vedere un Milan a due facce perché il Milan che gioca a viso aperto, a sprombattuto, 5-5 su 80 metri attacco io, difendi tu poi viceversa l'azione successiva perché io scommetto di essere più forte in attacco e tu più debole nel tuo di attacco, e quindi tra parità di attacco e parità di qualità, la mia qualità a quel punto diventa superiore e la tua inferiore vinco io. Con l'Inter questo discorso non lo puoi fare perché ti è ripartita in faccia cinque volte e ti ha fatto quattro gol, perché l'altra è a difesa, a difesa schierata. Eh, e non lo potevi fare, e l'abbiamo fatto. La speranza era quella infatti di impostare una partita diversa con squadre di carature diverse. La Roma non fa parte della caratura dell'Inter, non è quel tipo di partita. Con la Roma te lo puoi ancora permettere, oltretutto con una Roma senza Lukaku, Dybala, Spinazzola, eh, Awar, eh, Renato Sanchez, Pellegrini, eccetera. Quindi con la parte più qualitativa che mancava. Con l'Inter, dove invece la qualità, ahimè, c'è, non te lo puoi permettere, invece noi ci siamo cascati per l'ennesima volta. Eh, spero di non cascarci più in una partita dove le qualità degli avversari sono simili alle nostre. Non si può fare quella partita lì, bisogna essere più accorti. Calabri in mezzo al campo, che rischia di essere un costruttore a difesa schierata, va incontro a una partita cattiva, ma non perché non, non lo possa fare, ma perché le sue qualità sono altre. Se è una partita di un certo tipo, lì in mezzo al campo è giusto che ci vada a difesa schierata? No. Renders, ad esempio, non l'abbiamo mai visto. In una, in una partita invece a difesa schierata, il Renders dovrebbe toccare 10, 12, 20, 30, 40 palloni. Insomma, andiamo avanti, dai, che se no facciamo notte. Teo XYZ, Calabria la cancella, è una soluzione per denti partenza, perché non abbiamo acquistato il regista che serviva, una volta passati a tre. L'Inter ci ha tolto la nostra arma, lo spazio. Eh, purtroppo però è così da 12 derby. Teo, Leao, Renders, Loft to Chica hanno bisogno di spazio, l'Inter non ce l'ha concesso, l'unico salta uomo nello stretto è Pulisic, che ieri è stato inesistente. E devo dire anche ragion veduta, ha fatto 135 minuti in nazionale volo, fuso e solo la rifinitura ci sta che non avesse brillantezza, forse era boh, non so, col seno di poi siamo tutti bravi ma forse un ciuquese un po' più fresco sarebbe stato più adatto chissà, 
però con il senno di poi questo non si può dire invece Piero ha deciso di favorire le armi dell'Inter mantenendo la squadra alta lasciandolo partire e dietro uno contro uno il voto dovrebbe essere uno addirittura zero il, Pioli, il voto tre perché noi abbiamo dato tre a Pioli è un regalo però insomma, non commento Teo semplicemente perché l'ho appena fatto Teo quindi <ride> non sapendolo ti ho semplicemente commentato prima eh, parto dai numeri 5 derby in quest'anno 5 sconfitte un gol fatto 12 subiti in tutto onestà mi vergogno e mi dà fastidio che ancora una volta qualcuno non abbia voluto capire la lezione eh, davanti a tale figuraccia credo si debba seriamente pensare al cambio del trainer di cui disapprovo in toto le conferenze pre e post ha ragione Bea quando dice che in questa era Bea ha riaperto in modo doloroso le ferite che invece andavano chiuse scusami se, se la taglio un po' corta ma eh, ha ragione, il derby serviva anche per chiudere delle, delle ferite mentali, delle ferite morali a questa squadra, che invece forse hanno riaperto ancora di più. Io proprio speravo di chiuderle quelle ferite. Quando dicevo spero di vedere giocare il Milan alla pari e occhi negli occhi all'Inter, è proprio per questo. Ci portavamo dietro dei, dei, dei pensieri, dei retropensieri, di derby persi male, giocati male, preparati peggio. E che speravo di chiudere, una ferita che speravo di cucire, e invece, invece, invece di cucire abbiamo, ci abbiamo messo le dita dentro e l'abbiamo riaperta ancora di più. Eh, vado all'ultimo, Brianz Bello. I tifosi vanno rispettati, le scuse erano dovute e doverose, insopportabile essere ignorati, dateci voce. Come vedi, insomma, noi la voce ve la diamo, ve la diamo anzi, il telefono è sempre aperto ogni mattina alle 11 per voi a volte anche a lunch, se abbiamo tempo riusciamo ad aprirlo anche al talk, con la, anche con la chat, insomma. Il, il telefono è aperto, la voce, se possibile, ve la, facciamo, la facciamo sentire a, a maggior ragione in questi momenti, dove insomma, il tifoso è abbastanza eh, agitato. Chiudo con l'ultima, cioè la rivoluzione a metà. Eh, è un discorso che abbiamo già toccato, Uh, ho già fatto un titolo chiamando appunto un editoriale di rivoluzione a metà. Uh, quando cambi tanto, quando diciamo così la mareggiata è alta e quando cerchi di uh, costruire poi sulla mareggiata, uh, la mareggiata tendenzialmente porta via tutto. Uh, quello che abbiamo vissuto l'anno scorso non è stato un caso è stato un percorso di mesi, eh, nato probabilmente in novembre, macerato in dicembre quando in realtà è cominciata la preparazione, i ritiri post, de, post amichevoli perse col PSV, eh, un gruppo fatto di giovani che non erano utilizzati o utilizzabili, decidete voi, un po' spaccato a metà tra chi giocava sempre e chi mai, il gennaio dove la squadra stacca la spina, perché la squadra stacca la spina, perché il Milan non può perdere prendendo 5 gol dal Sassuolo, lì è la squadra che si è spenta e si è fermata. Un cefalogramma piatto. Dopodiché, non è solo merito dell'allenatore se la spina si è riattaccata, non è solo merito dell'allenatore, si è deciso di portare la nave in porto fino a fine stagione. La nave in porto fortunatamente ci è arrivata, si è arrivato in Champions League da quinto, si è arrivato eh, in una buona, in un'ottima Champions League sfruttando il sorteggio benevolo ma portandoti a casa la qualificazione sia col Tottenham che con il Napoli e giocando due derby in maniera oscena, oscena, perché erano derby di semifinale Champions League, non erano derby di ottavo di Coppa Italia, che con tutto rispetto è qualcos'altro. Ma la rivoluzione che hai deciso di fare ha riguardato sulle tre parti di una società, quindi dirigenza, calciatori, staff tecnico, due su tre, hai rivoluzionato la rosa, hai rivoluzionato la dirigenza sportiva hai lasciato inalterata la guida tecnica lecito magari anche giusto a posteriori lo vedremo quello che è un po' rischioso è aver salvato la guida tecnica perché si reputava la guida tecnica esente da colpe e invece l'anno scorso le colpe se le dovevano prendere tutti al 33% 33, 33, 33. 
e invece si è deciso di fare 50 e 50 rosa e dirigenza l'anno scorso lo staff tecnico andava messo anch'esso sotto osservazione e non salvato a priori è stato salvato anche al di là dei propri meriti la rivoluzione a metà può pagare perché decidi di avere un trade union per non sconvolgere tutto può invece essere molto pericolosa perché lasci in essere quei semi che avevano portato a quel gennaio io sono arrivato in chiusura di questo editoriale lasciate like se vi è piaciuto oppure altrimenti ci ritroviamo tra poco non mi vedrete qua perché nel mentre macchina e siamo andati a Milanello perché è già giornata di vigilia di Champions League quindi rifinitura, quindi conferenza quindi tutto quello che è Milanello alla vigilia di Champions League ci ritroviamo lì con Mattino Milan delle 10 poi gli appuntamenti sono i soliti vi ricordo 19 e 15 la stanza di bottoni perché sarà ovviamente una stanza di bottoni molto molto particolare grazie a tutti, a presto e forza Milan